Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y este es el espacio que tenemos para ustedes con el fin de tratar aspectos que se relacionan con la generación y el mantenimiento de los mercados. Y comienzo diciendo eso porque hoy tenemos un tema que es bien interesante, el marketing creativo, con una persona que me quedó bebiendo un turrón porque viene de Alicante y no me trajo el turrón. Él es español, Iván Martínez Mazó, quien la verdad ha escrito sobre estos temas y hoy en día es presidente de una operación de marketing creativo que tiene que ver mucho con lo que se llama publicidad BTL. Vamos a hablar entonces con el turrón de Alicante dentro de un momentico cuando regresemos. Ya volvemos. Iván, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación. Me quedaste viendo el turrón. Y pronto, mis padres vienen en dos semanas, yo te traigo el turrón. Ah, bueno, eso sí me parece <risa> racional. Claro que sí. Iván, ¿qué es marketing creativo? ¿Por qué el término creativo en una actividad que necesita creatividad, obviamente? Ajá. ¿Qué es marketing creativo? Bueno, eh, te lo voy a decir desde un punto de vista filosófico y luego vamos como a definirlo. Yo lo, lo definiría como una actitud ¿sí? Es una actitud del marketing eh, que recoge distintas innovaciones que estamos eh, experimentando en los últimos 10 eh, años del marketing, como ya puede ser neuromarketing, neuroinnovación, etc. Entonces, lo recoge y se lo entrega a la empresa de una manera más comprensible, más fácil de asumir y más fácil de aplicar a través de ciertos procesos. Ya como definición, podríamos entenderlo como una cultura y filosofía organizacional que toma como principio y fin su significado la comprensión del consumidor como ser humano. Algo que el marketing en sus, en sus fundamentos y en sus bases, ya nuestro buen amigo Kotler y nuestro buen amigo Maslow se encargaron de dejarlo claro y luego nadie le hizo caso. <risa> o no lo entendieron. O no lo entendieron. Porque la pirámide de las necesidades eh, no dice... Todavía Esto es un ser humano claro. que consume, no un consumidor que de vez en cuando se le ocurre ser ser humano. ¿no? Entonces, eh, el marketing creativo recoge es, ese enfoque y quiere que las empresas tengan esa conciencia de que sus procesos, eh, sus jerarquías, todo lo que significan, debe de adaptarse y ser más orgánico porque se está trabajando con personas y, y para personas. ¿Y entonces cómo se comienza o cómo se desarrolla ese marketing creativo? Porque... Si, cuando uno habla de marketing creativo, mucha gente piensa con creatividad. Sí, obviamente el marketing creativo trabaja dos enfoques. Un enfoque que tiene que ver con procesos, que tiene que ver con una innovación en procesos de trabajo, ¿sí? de lo que es el marketing, y una incorporación de toda la carga creativa dentro de esos procesos. ¿cierto? Es decir, a la hora de enfrentarse a ciertos retos para encontrar soluciones eh, de marketing, que se hacen desde las premisas del pensamiento creativo. Eso es lo que el marketing ofrece como el marketing creativo ofrece como innovación. ¿Dónde empieza? En la palabra que he nombrado antes, que es la más compleja, la actitud. No es fácil de O sea que podríamos hablar de un marketing que se fundamenta en una innovación de oferta, como tal. Correcto. Una innovación de oferta y no hay... No de producto como, eh, únicamente, sino de oferta la manera como se ofrece o se trabaja la oferta al mercado. Correcto. Después, evidentemente, va a afectar al producto, Obviamente. al servicio, a la marca, pero sí, se podría decir la manera en la cual se conecta, ¿sí? se oferta, se conecta con los consumidores. Eh, ahí radica lo que es la génesis del marketing creativo. Sí, yo creo que la palabra clave ahí sería conecta. Uh -huh, Esa correcto. conexión que tiene que darse, que tiene que existir, para que de, pues, se pueda tener de verdad un éxito en una organización. Sí, eso es, hoy en día es fundamental. Y hay muchísimas empresas que todavía no lo terminan de, de comprender, que, que es una conexión con el ser humano la que tienen que realizar a través, eh, la mayoría de las veces es a través de la marca, de la propia empresa, ¿sí? y, y por ende son eh, unos sobreesfuerzos que la empresa debe hacer donde ya no es suficiente con entender de marketing. Ahora hay que ir un poquito más allá. Por eso nos encontramos profesionales muy demandados que tienen que ver con la psicología organizacional, que tienen que ver con la psicología del consumidor. O sea, parece que vamos a rescatar a filósofos presuntamente olvidados 
para que se pongan a trabajar en las direcciones de marketing. Sí, filósofos y científicos. Diría y yo, científicos, y científicos, investigadores. Claro. O sea, ahí, a, hacia ahí creo yo, y es mi opinión ya personal, que apunta al marketing en los próximos, en los próximos años. Y, y creo que las empresas no están todavía concienciadas de eso, ni preparadas. Iván, ¿qué dirías tú? Eh, ¿El marketing creativo debe partir de la óptica de oferta o de la óptica de demanda? Es decir... Ofreciendo primero o estudiando la realidad de la demanda actual para ver qué oportunidades hay. Yo creo que debe partir de la demanda. Si entendemos que nace en el contexto del ser, el marketing creativo, y que toma al consumidor como lo que realmente es, que es un ser humano, eh, se fundamenta en la óptica de la demanda, principalmente. Y en reforzar aquello que, que muchas veces las empresas se saltan ese primer paso, de ese famoso y muy simple proceso del marketing que Philip Kohler definió, que es, oiga, usted comprenda, conozca y comprenda su mercado, conozca y comprenda a su consumidor antes de lanzarse a, a inventar nada, ¿cierto? Entonces, la demanda y el consumidor creo yo que es la génesis por la cual hay que comenzar. Eso implica un proceso de inteligencia de mercado muy fuerte. Total. Pero dejémoslo ahí por ahora para Ajá. que nos vamos a una tanda de comerciales recomendándoles a todos algo o alguna empresa que está trabajando en marketing creativo, como es el Hotel Dan Carton Medellín. Uh -huh. A ver, Iván, si como decías ahora el marketing creativo debe partir de la óptica de, de demanda, pues decíamos que eso implica un sistema de inteligencia de mercado bravo, porque con una sobreoferta como la que hay hoy en el mundo y con la cantidad de comunicación que se maneja hoy, pues hombre, el... Partir de una óptica de demanda implica una serie de cosas que no son fáciles de, no. de trabajar. Y tú lo decías ahora, parece que aquí no lo han entendido, que las empresas no están listas para ello. Entonces, bueno, si vamos a la práctica, ¿cuál sería la recomendación para ese sistema de inteligencia de mercados y para trabajar bajo una óptica de demanda? Mi primera y humilde recomendación a las empresas es que se psicoanalicen. Eh, tomemos la empresa como una persona. Entonces, una persona que tiene que interactuar con otra persona, que es el consumidor, una genera la oferta, la otra la demanda, y tienen que interactuar en, en un intercambio de valores determinados. Los dos es deben, lo que dice la ama, ¿sí? es lo, sí, un intercambio de valores. Intercambio de valores. Ambos deben estar preparados como personas, Entonces, psicológicamente estables, se podría decir. ¿no? El consumidor, obviamente, no le podemos exigir que lo esté, porque no solamente porque siempre lo está, sino que de alguna manera es una exigencia demasiado, demasiado ambiciosa para una empresa. Pero a la empresa sí hay que exigirle que esté preparada. Y estar preparada quiere decir al interior. Esa famosa psicología organizacional, esa cultura organizacional en, en torno y focalizada a ese intercambio de valores que se debe producir. Y las empresas no siempre están tan preparadas, ni, los, ni cuentan con los profesionales adecuados, ni cuentan con la cultura adecuada para trabajar siquiera lo que es el proceso de marketing. Esa sería mi primera recomendación, una psico un psicoanálisis de la empresa de, bueno, nosotros quiénes somos, hacia dónde vamos, qué, qué, qué somos. Es lo que yo te oro le vi toda la vida. Es así, ni más ni menos. En pocas palabras, estamos, el marketing creativo también rescata eh, muchas teorías y rescata muchas premisas fundamentales que ha, han sido muy olvidadas y han sido muy, que falla esta palabra, muy prostituidas. Sí, 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 es la realidad y es lo que Teodoro Levy desde los años 60 comenzó a decir eh, con su famoso artículo de la miopía del marketing y con todos los tratados y los comentarios que hizo en Harvard Business Review y en sus cátedras y en todo lo que nos dejó de legado pues Teodoro Levy, pues todo, toda la vida lo dijo. Uh -huh. Hay que saber con quién se trata, en qué mundo se está, cuál, tiene, cuál debe ser el ámbito en el cual se mueve uno, el ambiente en el cual se mueve y todo para poder tener una oferta adecuada. Correcto. Entonces, bueno, ¿y eso parte de una investigación científica o cómo dirías tú? Yo creo que sí, que parte de una investigación de, dentro de la, al interior de la propia empresa. Muchas empresas son reticentes a veces de realizar investigaciones o de invertir en conocimiento y experticia del mercado y del consumidor. Y de lo que les pasa adentro, porque a eso la voy. mayoría de gerentes dice que todo está bien. A eso voy, que al menos inviertan en lo que le pasa adentro. 
que inviertan en, 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 sentir, en, en prepararse, ¿sí? en, en prepararse y estar al, al, a la altura del momento del mercado. Sí, Iván, porque es que yo estoy de acuerdo con quien dijo, hombre, es que el problema, la, las empresas o las organizaciones, no hablemos de empresas únicamente y no de organizaciones, no pierden el mercado por lo que hacen los demás, sino porque, por lo que no hacen ellos. Así es. Así y, y no es. hacen porque no están preparadas o porque no quieren entender la realidad de lo que sucede en el mundo exterior y en el mundo interior. Correcto. Y porque, y porque como he mencionado antes, y puede parecer muy filosófico, están dirigidas también por personas. Y personas que manejan sus egos, que manejan sus miedos, sus prejuicios, y que a veces no es fácil eh, implementar cambios muy drásticos porque es evidenciar, tal vez, que se estaban haciendo mal las cosas o que la gente realmente no estaba tan preparada como parecía los propios directivos incluso. Entonces es mejor bloquear, bloquear esos procesos psicológicos para salvaguardar la posición de uno. Eh, me he encontrado con más de un caso así. Y eso, eso es una pena. Es una pena porque es una pérdida muy grande de oportunidades para alcanzar la diferenciación, que creo yo que es lo que la empresa realmente debería y la organización debe, debe buscar. Iván, yo te voy a hacer una pregunta un poquitico saliendo del tema. Eh, tú vienes de Alicante, uh -huh. España, donde tuviste tu maestría, tu magíster, etcétera, etcétera. Y llegas a Colombia, y a Medellín. Uh -huh. Hay mucha diferencia entre el marketing, como dicen allá en España, y el mercadeo nuestro. No, no hay, no hay tantas. Hay una diferencia muy importante eh, en el fondo, pero que no en la forma. Aquí, aún la, el término mercadeo, hay quien lo interpreta como, como la traducción de marketing y hay quien le da un enfoque demasiado comercial. Ventas. 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 Eh, en, en, en España, marketing no es solo ventas. Incluye ventas, pero no tiene que ver tanto con ventas. La venta como consecuencia. Correcto. No como un fin, sino como una consecuencia. Correcto. Ese es la, el matiz y la principal diferencia que Uy, yo me encuentro. Uy, pero es una diferencia grandísima. Sí, es muy grande, pero luego está, depende de quién lo aplique y cómo lo aplique. Si se aplica como marketing, el mercadeo, ya no hay tantas diferencias, porque aquí hay unas culturas de marketing muy interesantes, eh, una apuesta muy grande por el marketing, unos profesionales muy buenos, unas universidades que ofrecen unos programas muy interesantes, entonces ahí eso no hay tantas diferencias. ¿sí? Si ya se aplica como sí, ya, el, en la aplicación. mercadeo como tal, como ventas, entonces pues todas, <risa> obviamente. Y el, el proceso de adaptarte tú al medio nuestro fue muy complicado. Fue, ya estás muy apaisado, pues. Ya estoy apaisado. Ya se me nota en el acento porque además en Alicante no manejamos ese acento tan cortado. Entonces la fonética paisa se me pega mucho la S y ya soy un paisa más. Eh, no fue fácil, no fue difícil, pero no fue fácil tampoco. Eh, y yo lo prefería así, porque el sentimiento regionalista... De descendencia vasca, además... Claro, es que eso no es de nosotros, ¿eh? eso es de ustedes. El sentimiento no, claro, regionalista es eh, tremendamente productivo e interesante, pero también es cierto que te someten a prueba al menos el primer año. No es lo mismo como ya hacía venir como cada tres meses a dar una conferencia, entonces todo el mundo te maneja, te quiere, venga para aquí. Y, y cuando vienes y te quedas, eh, es como que, uy, este españolete se ha quedado a ver si mantiene el discurso todo el tiempo. Entonces se tarda casi un año... En, el, en que se dé esa adaptación y que se abran los círculos de confianza, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero cuando se abren, entonces uno que se siente muy feliz, obviamente. A ver, hombre, eh, Iván, hay un español que ha venido a Medellín y ha venido a Colombia y que escribió un libro que me parece muy interesante y quisiera oír tu opinión, que es eh, Frank Ponti. Él escribió un libro que se llama Si funciona, cámbielo, uh -huh. que tiene que ver mucho con el marketing creativo. Pero vamos a hacer una cosa, Iván. Vamos a una tandita de comerciales okay. y volvemos para que, hombre, eh, la gente pueda escuchar unos mensajes Excelente. y les recomendamos la revista Tiempo de Mercadeo, que es la mejor forma de estar actualizados en todo lo que ocurre. Iván es un gran colaborador de la revista, él ha escrito ahí sobre marketing creativo y por eso les recomendamos nuestra publicación. En el 268-2430 o en www.tiempodemercadeo.com pueden obtenerla y pueden sus... Bueno, Iván, si funciona, cámbielo. De Ponti. ¿Qué opinas? Visto desde el punto de vista del marketing creativo. Ajá. Eh, estoy de acuerdo en parte, es decir, para no confundir a los televidentes, si se leen el libro, eh, que se lo recomiendo, lo van a comprender muy bien y creo que van a estar de acuerdo con lo que aquí podemos debatir. Si se quedan con el título, tal vez se atemoricen. Eh, sí, sí, se toma literalmente. Sí, se toma literalmente, correcto. Entonces, 
si lo tomamos de una manera un poco más literal, yo particularmente soy partidario de aquello que funciona bien, aquello que funciona bien y es exitoso, no cambiarlo. En todo caso, evaluar cómo se puede innovar. Ahora, si es cierto que desde un punto más, de un punto de vista más como el libro lo trata y tocando un poco la parte filosófica, es bueno no caer en el conformismo ni en la claro, zona de confort. Es, yo creo que el mensaje de Ponti es ese, en esencia es, es ese, ese. correcto. No, no quedarse uno Ajá. Eh, sobre, o, o, trabajando sobre los laureles, pensando uh -huh. que ya llegó. Correcto. En el mercadeo creativo y en el mercado en la práctica nunca se va a llegar. Por supuesto. Siempre vamos a tener... No, es como yo a veces en las conferencias digo, en, en la búsqueda está la excelencia. Eh, pero y, nunca, se y nunca se va a encontrar. Pero en esa búsqueda uno... Eh, se introduce en procesos de innovación, se introduce en procesos de, des de descubrimiento muy interesantes y también tienen que ver con lo que hablábamos antes, con la actitud. La acti eh, y eso una vez más vamos a lo que son las organizaciones. Me quedo, me conformo, eh, quiero explorar, quiero ir más allá, siempre es un desgaste grande y son sacrificios importantes, sobre todo de tiempo. Y en todas las organizaciones a veces no quieren sacrificar tiempo, tienen prisa por facturar. Eh, hombre Iván. En todo proceso logístico de mercadeo, sobre todo en los últimos tiempos y en esta época, se recomienda un plan de mercadeo. Uh -huh. Desde la óptica del marketing creativo, ¿cómo debe ser ese plan de mercadeo? ¿Por dónde arrancar y, y cómo debe ser? Pues precisamente no haciendo un plan de mercadeo. Y esto puede ser, ah, eso me gusta, eso me <risa> y esto puede ser como muy radical. Yo creo que los planes de marketing como están concebidos hoy... Eh, tienen tendencia a desaparecer. No sirven. No sirven. Digámoslo clarito. No sirven. No, no sirven. sirven. Eh, están más pensados para certificaciones, normas ISO y esas o cosas. O para pasar una, una materia en la universidad. Y ya, y ya. Eh, soy partidario, el marketing creativo propone planes de aceleración focalizados ¿sí? sobre algo puntual, ya sea un, este producto, este servicio, mi Hombre, marca, este cambio. A propósito, en estos días me decía un ejecutivo que ellos habían llegado a la conclusión de que para un plan de mercadeo actual, Largo plazo era lo que le falta al gobierno de turno va a terminar. Pero fíjate que en el fondo tiene mucho sentido, porque desafortunadamente la mayoría de, de políticas nuestras son de persona, no de Estado. Correcto. Y la normatividad cambia, y eso da el traste con muchas cosas de la planeación en cualquier actividad. Entonces nos decía con mucho sentido del humor, pero también con mucho realismo. Hombre, largo plazo es lo que le falta al gobierno de turno para que termine. Así es, así es. No, mucho mejor usar un plan de aceleración eh, que se realiza en menos tiempo, que suele ser más comprensible. El problema de los planes de marketing o planes de mercadeo es que a veces no se comprende. Y como no se no, comprende, no se aplican. No los entiende nadie porque, volvemos a lo que decíamos ahora, parece que fueran hechos para un, como un trabajo de grado. Ajá, correcto, correcto. Pero no son, no son funcionales. No, son... no. No son funcionales, en absoluto además. Entonces, eh, mi recomendación a las empresas, a las, a las pymes a las, y a las empresas grandes y a las multinacionales es que abandonen un poco esa, ese libro, ese manifiesto, esa hoja de ruta que al final nunca nadie abre y se concentren en planes de aceleración muy, muy concisos y muy puntuales que son muy efectivos. Jim Collins de, dice en uno de sus últimos libros que el crecimiento debe ser sostenido. ¿Tú crees, estás de acuerdo con eso? Que es sostenido, no mm, exagerando por alguna oportunidad que se presente ni nada, sino un crecimiento que pueda permitirle a uno medir, saber la inversión que tiene que hacer, etcétera, porque cuando se aprovecha mucho una oportunidad de crecimiento inusitada, pues hombre, hay que invertir unas cosas, hay que contratar gente, hay que hacer una cosa que después cuando se vuelve a un crecimiento normal, pues genera un trauma muy fuerte en las empresas y en los análisis que hace Collins en el libro, la verdad es que muestra con cifras que las grandes empresas del mundo son aquellas empresas que han crecido a un ritmo sostenido, aún pasando de lado muchos mmm, aspectos como esa oportunidad uh -huh. que se tiene de crecimiento inusitado. Correcto. Y totalmente de acuerdo al 100%. Y, y ahí sí, por ejemplo, hay ciertas particularidades o diferencias, como mencionabas antes, eh, entre Colombia o Medellín y Alicante, vamos a poner... Eh, porque aquí sí se percibe cierta urgencia por alcanzar el éxito, cierta urgencia por no desaprovechar una oportunidad. Y eso, eso merma muchas veces la calidad de las empresas. No, indudable. Y por eso Jim Collins yo, tiene mucha razón en ese aspecto. Sí, correcto. Entonces, un plan de mercadeo debe tener una 
proyección fija en el tiempo. Sí, sin duda alguna. Debe tener una proyección fija, eh, sostenible y, y, y con una operatividad que sea fácil ¿sí? y que se pueda medir de una manera, de una manera lógica. Eh, si le metemos demasiados objetivos eh, que nos van a, nos van a alejar de, de esa tranquilidad a priori de lo que es eh, trabajar de forma sostenible, eh, yo creo que es incrementar los riesgos. Iván, una pregunta, ¿cómo se debe manejar la comunicación dentro de las políticas del marketing creativo o bajo la, la óptica del marketing creativo? Porque, pues hombre, hoy estamos observando una gran cantidad de comunicación de mercadeo, no solamente en la publicidad, sino en todo lo que tiene que ver con comunicaciones, y no está funcionando bien. Uh -huh. La realidad nos está mostrando que, pues hombre, las necesidades del ser humano y las creencias siguen siendo las mismas y siguen siendo crecientes. Entonces, no es el efecto o no es que las empresas crezcan y las economías funcionen bien por la comunicación, sino por lo que se está dando en el mundo entero. ¿Cómo debe ser esa comunicación? Pues voy a intentar explicarlo con esta frase. Eh, el consumidor hoy en día consume experiencias y maneras de ser. O, o vamos a hacer una cosa entonces. Ajá. Vamos a dejar ese tema para la semana okay. tanto, para que arranquemos, porque nos acabó el tiempo en la noche de hoy. Y dejamos Entonces, la inquietud. Dejemos la inquietud <risas> de cómo manejar las comunicaciones para la semana Excelente. Entrante. Recordándoles a ustedes que este set de nuestro tiempo de mercadeo es un diseño de Arcila Design Studio, que es una empresa especializada en la creación de ambientes adecuados para el crecimiento sostenido de las organizaciones y para el sostenimiento de clientes. En el teléfono 281-9777 pueden obtener más información. Por el momento entonces, muchísimas gracias y una feliz noche y gracias a Iván. Muchísimas gracias Carlos por todo. y en sus bases, ya nuestro buen amigo Kotler y nuestro buen amigo Maslow se encargaron de dejarlo claro y luego nadie le hizo caso. <risa> o no lo entendieron. O no lo entendieron. Porque la pirámide de las necesidades eh, no dice... No, la habían es, existido. Eh, esto es un ser humano claro. que consume, no un consumidor que de vez en cuando se le ocurre ser ser humano. ¿no? Entonces, eh, el marketing creativo recoge es, ese enfoque y quiere que las empresas tengan esa conciencia de que sus procesos, eh, sus jerarquías, todo lo que significan, debe de adaptarse y ser más orgánico porque se está trabajando con personas y, y para personas. Y entonces, ¿cómo se comienza o cómo se desarrolla ese marketing creativo? Porque si, cuando uno habla de marketing creativo, mucha gente piensa que con creatividad. Sí, obviamente el marketing creativo trabaja dos enfoques. Un enfoque que tiene que ver con procesos, que tiene que ver con una innovación en procesos de trabajo, ¿sí? de lo que es el marketing, y una incorporación de toda la carga creativa dentro de esos procesos, ¿cierto? Es decir, a la hora de enfrentarse a ciertos retos para encontrar soluciones eh, de marketing que se hacen desde las premisas del pensamiento creativo. Eso es lo que el marketing, ofrece como, el marketing creativo ofrece como innovación. ¿Dónde empieza? En la palabra que he nombrado antes, que es la más compleja, la actitud, no es fácil O sea que podríamos hablar de un marketing que se fundamenta en una innovación de oferta, como tal. Correcto. En la verdad ha escrito sobre estos temas y hoy en día es presidente de una operación de marketing creativo que tiene que ver mucho con lo que se llama publicidad BTL. Vamos a hablar entonces con el turrón de Alicante dentro de un momentico cuando regresemos. Ya volvemos. Iván, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación. Me quedaste viendo el turrón. Y pronto, mis padres vienen en dos semanas, yo te traigo el turrón. Ah, bueno, eso sí me <risa> parece racional. Claro que sí. Iván, ¿qué es marketing creativo? ¿Por qué el término creativo en una actividad que necesita creatividad, obviamente? Ajá. ¿Qué es marketing creativo? Bueno, eh...
Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y este es el espacio que tenemos para ustedes con el fin de tratar aspectos que se relacionan con la generación y el mantenimiento de los mercados. Y comienzo diciendo eso porque hoy tenemos un tema que es bien interesante, el marketing creativo, con una persona que me quedó bebiendo un turrón porque viene de Alicante y no me trajo el turrón. Él es español, Iván Martínez Mazó, quien... Te lo voy a decir desde un punto de vista filosófico y luego vamos como a definirlo. Yo lo, lo definiría como una actitud. ¿sí? Es una actitud del marketing eh, que recoge distintas innovaciones que estamos eh, experimentando en los últimos 10 eh, años del marketing, como ya puede ser neuromarketing, neuroinnovación, etc. Entonces, lo recoge y se lo entrega a la empresa de una manera más comprensible, más fácil de asumir y más fácil de aplicar a través de ciertos procesos. Ya como definición, podríamos entenderlo como una cultura y filosofía organizacional que toma como principio y fin de su significado la comprensión del consumidor como ser humano. Algo que el marketing en sus, en sus fundamentos